ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு வரண்டாரிஸ் ஸோ இன்றைக்கி ஐபிபிஎஸ்பிஓ ப்ராப்ளம்ஸ்க்கான அப்ளிகேஷன் ப்ராப்ளம்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் எல்லாருக்குமே குட் ஆஃப்டர்நூன் நந்தினி ஹேமா சிவசுப்ரமணே குட் ஆஃப்டர்நூன் சூர்யா ஹாய் ஸோ எல்லாருமே சீக்கிரமாக லைவில் ஜாயின் பண்ணுங்கள் இன்றைக்கான செஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அண்ட் அதுக்கு முன்னாடி வரண்டா ரேஸில் போத் ஆஃப்லைன் அண்ட் ஆன்லைனில் கிளாஸஸ் வந்து போயிட்டுருக்கு ஸோ நீங்கள் ஜாயின் பண்ணணும் அப்படின்னா லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும் ஸோ அதையும் நீங்கள் செக் அவுட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ இன்றைக்கு வரைக்கும் அப்ளிகேஷன் ப்ராப்ளம்ஸ் பார்க்கலாம் அண்டு நெக்ஸ்ட்டு நாளையில் இருந்து ஒரு மார்க் பேப்பரையே ட்ரை பண்ணலாம் ஓகேவா ஸோ லைக் நமக்கான ஸ்பீடு இருக்கட்டும் இல்லை என்ன மாதிரியான கொஷின்ஸாக அட்டன் பண்ணுறது ஸோ இன்னும் த்ரீ டேஸ் தான் இருக்குது அப்படின்றதுனால அகைன் ஒரு குவாலிட்டிக் ஈக்வேஷனாக இருக்கட்டும் இல்லை அப்ராக்சிமேஷன் டிஐ கேஸ்லெட் அண்ட் மற்ற சம்சையும் நாளையிலேருந்து பார்க்கலாம் ஓகேவா ஸோ நாளைக்கு ஒரு த்ரீ டேஸ் வந்து நம்ம மார்க் பேப்பர் மாதிரி ட்ரை பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளோட ஸ்பீடும் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அண்ட் எக்ஸாமுக்கான கான்ஃபிடென்ட்டும் வரும் ஓகே இஸ் பிரியா வினோத் கோகுல் குட் ஆஃப்டர்நூன் பிரியா ஹாய் ஓகே இன்னைக்கான செஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் A certain amount of money is distributed among Arushi, Shakshi and Raki in the ratio 8 is to 11 is to 15 respectively. If 60% of the amount received by Arushi is 288 less than 40% of the amount received by Raki, then find the amount received by Shakshi. Okay. This first question is going to answer. So, if you have IBBSPO Minds, you can clear the results. So, if you have any results, congratulations. So, if you have any results, யாரும் கவலைப்பட வேணாம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நமக்கு ஐபிபிஎஸ்பிஓ அண்ட் எஸ்பிஐ பிஓ கிளர்க் எல்லாம் இருக்குல்ல ஓகே ஸோ கண்டிப்பாக அதில் ஏதாவது ஒரு எக்ஸாம் வந்து கிளியர் ஆகும் ஓகே ஸோ ஜான்ஷன் விஷால் ஹேமா சிவசுப்ரமணி டூ சிக்ஸ் ஃபோர் ஜீரோன்றது கரெக்டா ஓகே ஸோ சால்வ் பண்ணாமையே இதுக்கான ஆன்சரை சொல்லலாமா நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஆருஷி சாக்ஷி அண்ட் ராக்கிக்கான இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ரேஷியோ மணி வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கிடையாது ஸோ மணியை வந்து இவங்க மூணு பேருக்கும் எயிட் இஸ் டூ லெவன் இஸ் டூ ஃபிஃப்டீனில் ஸ்ப்ளிட் பண்ணுறாங்க அண்ட் நமக்கு ஃபைனலாக கேட்டிருக்கிறது தி அமௌண்ட் ரிசீவ்டு பை ஷாக்ஷி தான் கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ அமௌண்ட் ரிசீவ்டு பை ஷாக்ஷி அப்படின்னா அவங்களுடைய ரேஷியோ என்னது லெவனா ஆருஷி வந்து எயிட் எக்ஸ் சாக்ஷி வந்து லெவன் எக்ஸ் அண்ட் ராக்கி வந்து ஃபிஃப்டீன் எக்ஸ் ஸோ வாட் எவர் வேல்யூ எக்ஸோட வேல்யூ என்னவா இருந்தாலும் சாக்ஷியோட வேல்யூஸ் என்னவா இருக்கும் அந்த எக்ஸை லெவனோட மல்டிப்பிள் பண்ணுவோம் ஸோ ஆன்சர் என்னவா இருக்கணும் லெவனோட மல்டிப்பிளாக இருக்கணும் ஸோ கொடுத்துருக்கிற கிவன் ஆப்ஷன்ஸில் லெவன் மல்டிப்பிள் அப்படின்றது எத்தனை ஆப்ஷன் இருக்குது ஸோ இது லெவன் மல்டிப்பிளா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் கிடையாது செகண்ட் ஒன்னும் லெவன் மல்டிப்பிள் கிடையாது தேர்ட் ஒன் இஸ் லெவன் மல்டிப்பிள் ஃபோர்த் ஒன் வந்து லெவன் மல்டிப்பிள் கிடையாது அண்ட் ஃபிஃப்த் ஒன்னும் லெவன் மல்டிப்பிள் கிடையாது ஸோ ஆப்ஷன் சி தான் கரெக்டான ஆன்சர் ஓகே ஸோ டூ சிக்ஸ் ஃபோர் ஜீரோ அப்படின்றது மணியை வந்து மூணு பேருக்கு ரேஷியோ எயிட் இஸ் டூ லெவன் இஸ் டூ ஃபிஃப்டின்னு ஸ்ப்ளிட் பண்ணுறாங்க அண்ட் அதில் சாக்ஷியோட வேல்யூ என்னென்னு தான் கேட்டிருக்காங்க சாக்ஷியோட ரேஷியோ லெவன் ஸோ இட் ஹேஸ் டு பி லெவன் மல்டிப்பிள் ஸோ டூ சிக்ஸ் ஃபோர் ஜீரோன்றது கரெக்டான ஆன்சர் ஓகேவா ஸோ இந்த கொஷினை சால்வ் பண்ணாமையே ஆன்சர் போட முடியும் அப்படி இல்லை சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்னா அரிசி சாக்ஷி அண்ட் ராக்கி ரேஷியோ எயிட் எக்ஸ் லெவன் எக்ஸ் அண்ட் ஃபிஃப்டீன் எக்ஸ்னு இருக்குது நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறாங்க சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் ஆஃப் தி அமௌண்ட் ரிசீவ்ட் பை ஆரிஷி இஸ் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி எயிட் லெஸ் தென் தி ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் தி அமௌண்ட் ரிசீவ்டு பை ராக்கியா ஸோ ராக்கி ரிசீவ் பண்ண அமௌண்ட்டில் ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் வந்து என்ன வரும் ட்வெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து த்ரீ ஸோ ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ்ன்றது சிக்ஸ் எக்ஸ் ஓகேவா ஸோ இங்கே சிக்ஸ் எக்ஸ் அண்ட் ஆரிஷியில் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜா ஸோ எயிட்டில் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ்ன்றது 
4.8x. This is the difference. 1.2x is 288. So, x value is 0. Decimal is 0. 12 cancel. 2 times. And remaining 4 is 4 times 0. So, x value is 240. We will So, 11 into 240, which is equal to 2640. But, solve panni. Question answer panna adhinga. So answer vandhu 11 multiple adha arukko. So option C vandhu correct. Okay. Next one. 12 men and 16 women can complete a work in 4 days and 3 days respectively. In how many days will 8 men and 10 women do the same work? The second question you can answer. Gokulji, Niveta, Priya, Parashram, Rabin, Nandini, Vijay Kumar, 2640. Correct. Second question you can answer. Second one is easiest one. Lana. Johnson Vishal 8 by 3 in rather correct. Okay, wa? so in a sold 12 men when the 4 days la work complete pandranga, 16 women when the 3 days la same piece of work when the complete pandranga. Okay, wa? so but 12 men into 4 days, which is equal to 16 women into 3 days. Ha. So if you cancel panna, you know, 3 and 4 times cancel, 4 into 4, 16. So men and women efficiency is the same. Okay, wa? Hema Sivashu Brahmani 8 by 3 into the correct. Malar Kodi is 7 by 3. So 8 by 3 into the correct answer. Okay. Men and women are the efficiency is the same. So, total work is either one or two. Okay, so, efficiency one is 12 into 4 is 48. 16 into 3 is 48. So, total work is 48. We will how many days 8 men and 10 women can do the same work. So, efficiency is the same. 8 into 1 and uh, 10 into 1. Efficiency is same under the Vedana, we will add the Men and women are efficiency 1 by 1 in the Okay, wa? so that's why the efficiency is the same. Arukku. So 1 is substitute pan 12 into 1 into 4, 48. Lana women ka 16 into 1 into 3, 48. And inga 8 men and 10 women are the same. Apo, uh, na, efficiency is 1 and women are efficiency 1. So 8 plus 10 is 18. So, 48 by 18. Cancel panna. Edala cancel panna. 6 ala cancel panna. Abdina, idu vandu through uh, 3 times and inga vandu 8 times. So, 8 by 3 days option A vandu correct an answer. Okay. Smaller kodi, good afternoon. So, second question can answer vandu 8 by 3 and inga men and women oda efficiency vandu same. So, that's the ratio of 1 is to 1 and 1 is to 1 and 1 is to 1. Okay. Kokkila, Priya, Parashram, Robin, Priya, Vinod, Nandini, Shekumar, 8 by 3 is the correct answer. Next one. The cost incurred to a fence a circular field at rupees 8 per meter is rupees 864. If a square field having side, Twice the radius of a circular field is fenced at rupees 12 per meter. Then find the cost of the fence, uh, fencing the square field. Take pi equal to 3. Okay, wa? so pi order value on the either 22 by 7 or 3.14 at the point. But in the end, the pi order value wa 3 in the solve and solve. Okay, wa? So, if we have 3 in the question, we will have 3 in the question. If we have 22 by 7 or 3.14, we will solve it. Okay? Wa? So, in the question, we will answer the third one. So, 
ஸோ பார்க்குற எத்தனை பேருக்கு ஐவி ஆர்ஆர்பி பிஓ மைண்ட்ஸ் வந்து கிளியர் ஆகிருக்க எஸ் ஜான்சன் விஷால் ஒன் செவன் டூ எயிட்டுன்றது கரெக்டான ஆன்சர் ஓகே சால்வ் பண்ணலாமா தி காஸ்ட் இன்கார்ட் ஆஃப் ஃபென்சிங் அ சர்க்குலர் ஃபீல்ட் ஃபென்சிங் அப்படின்றது வந்து வேலி போட்டது ஸோ அது வந்து பவுண்ட்ரியில் தானே வேலி வந்து அமைப்போம் ஸோ இதுக்கான வேல் என்ன எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா பெரிமீட்டரை தான் வந்து எடுத்துக்கணும் ஸோ அந்த ஃபீல்டுக்கு வந்து டோட்டலாக எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஆகுதான் ஓகே பட் பர் மீட்டர்ஸ்க்கு வந்து எவ்வளோ ஆகுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க எயிட் ஆகுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபோர் பை எயிட் விச் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் நாட் எயிட் இந்த ஒன் நாட் எயிட் அப்படின்றது என்னது பெரிமீட்டர் ஸோ சர்க்குலர் ஃபீல்டுன்றதுனால சர்க்குலரோட பெரிமீட்டர் வந்து டூ பை ஆர் விச் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் நாட் எயிட் டூ இன்ட்டு பையோட வேல்யூவை த்ரீன்னு எடுத்துக்க சொல்லியிருக்காங்க ஆரோட வேல்யூ தெரியாது ஒன் நாட் எயிட் டூ இன்ட்டு த்ரீ சிக்ஸ் சிக்ஸ் வந்து எயிட்டீன் டைம்ஸ் போகுமா ஸோ ஆரோட வேல்யூ என்னவாக இருக்குது எயிட்டீனுன்னு இருக்குது ஓகே ஆரோட வேல்யூ எயிட்டீன் நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க ஸ்கொயர் ஃபீல் ஹேவிங் அ சைட் ட்வைஸ் தி ரேடியஸ் ஆஃப் அ சர்க்குலர் ஃபீல்டு ஸோ ஸ்கொயரோட சைட் வந்து எப்படி இருக்குமா ரேடியஸ் விட டூ டைம்ஸ் இருக்கும் ஸோ டூ இன்ட்டு எயிட்டீன் விச் இஸ் ஈக்வல் டு தேர்ட்டி சிக்ஸ்ன்றது தென் ஃபைன் தி காஸ்ட் ஆஃப் அ ஃபென்சிங் தி ஸ்கொயர் ஃபீல்ட் ஓகே ஸோ ஸ்கொயர் ஃபீல்டோட ஃபென்சிங் அப்படின்னா அகெயின் பெரிமீட்டர் தான் ஸ்கொயரோட பெரிமீட்டர் என்னது ஃபோர் இன்ட்டு ஏ ஸோ ஃபோர் இன்ட்டு தேர்ட்டி சிக்ஸா ஸோ என்ன வரும் ஃபோர் இன்ட்டு தேர்ட்டி சிக்ஸ் அப்படின்றது ட்வெண்ட்டி ஃபோர் ரிமைனிங் டூ இருக்கும் ஸோ ஒன் ஃபோர் ஃபோர் ஓகே ஸோ ஒன் ஃபோர் ஃபோர் அப்படின்றது வந்து அந்த ஸ்கொயர் ஃபீல்டோட பெரிமீட்டர் ஓகேவா ஸோ பர் மீட்டருக்கு வந்து எவ்வளோ செலவுன்னு சொல்லியிருக்காங்க டுவெல் ருபீஸ் ஆகுது அப்படின்னா இந்த ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபோர் மீட்டருக்கு வந்து எவ்வளோ ஆகுன்றதை கால்குலேட் பண்ணணுமா ஸோ ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு டுவெல் விச் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் செவன் டூ எயிட் ருபீஸ்ன்றது ஆப்ஷன் பி வந்து கரெக்டான ஆன்சர் ஓகே ஸோ ஃபென்சிங்னு கொடுக்கும்போது நம்ம பெரிமீட்டர் எடுத்து தான் சால்வ் பண்ணுவோம் ஸோ பவுண்ட்ரி லைனில் தானே வேலி அமைப்போம் ஸோ பவுண்ட்ரி ஃபுல்லாக ஆட் பண்ணுறது தான் என்னது பெரிமீட்டர் ஆர் சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகேவா ஸோ அந்த சர்க்குலர் ஃபீல்டுக்கு எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஆகுது அண்ட் பர் மீட்டருக்கு எயிட் ருபீஸ் அப்படின்னா அந்த சர்க்கிளோட சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னவாக இருக்குன்னா எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபோர் பை எயிட் விச் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் நாட் எயிட் ஸோ இந்த ஒன் நாட் எயிட் அப்படின்றது பெரிமீட்டரோட வேல்யூ ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி ரேடியஸ் கால்குலேட் பண்ணிவிட்டு ரேடியஸ்லேருந்து ஸ்கொயரோட சைட் அண்ட் அதுக்கப்புறமா ஸ்கொயரோட பெரிமீட்டர் பெரிமீட்டர் இன்டு டுவெல் போட்டால் ஆன்சர் வந்துடும் ஓகேவா ஸ்மலர் கொடி பிரியா வினோத் பிரியா பரசுராம் ஸோ பிரியா பரசுராம் பி ஓகே ஸோ ராபின் கோகிலா நந்தினி விஜயகுமார் பிரியா வினோத் ஒன் செவன் டூ எயிட் அப்படின்றது கரெக்டான ஆன்சர் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் A man can row for 4 km against the stream in 40 minutes and return in 36 minutes. Find the rate of a current. Okay, wow. So, rate of the current is the stream or the speed. What do you think about it? Yes, sir. Okay, ஃபோர்த் ஒனுக்கு என்ன ஆன்சர் வரும் அ மேன் கேன் ரோ ஓ ஃபோர் கிலோமீட்டர் அகெயின்ஸ்ட் தி ஸ்ட்ரீம் இன் ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் அண்ட் ரிட்டன் இன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் மினிட்ஸ் ஃபைன் தி ரேட் ஆஃப் அ கரண்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபோர் கிலோமீட்டர்ஸ் வந்து அப் ஸ்ட்ரீமில் போகிறதுக்கு ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் ஆகுது அண்ட் அதே ஃபோர் கிலோமீட்டர் வந்து டவுன் ஸ்ட்ரீமில் போகிறதுக்கு தேர்ட்டி சிக்ஸ் மினிட்ஸ் ஆகுது அண்ட் ரேட் ஆஃப் தி கரண்ட் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஓகே ஹேமா சிவசுப்ரமணி ஜான்சன் விஷால் ஒன் பை த்ரீ பிரியா பரசுராம் டூ பை த்ரீ ஓகே ஸோ சோனா ஆப்ஷன் பி ஸோ ஒன் பை த்ரீ அண்ட் டூ பை த்ரீ மாறி மாறி வருதா ஸோ சால்வ் பண்ணலாமா ஃபோர் கிலோமீட்டர் வந்து அப் ஸ்ட்ரீமில் போகிறதுக்கு 
அவருக்கு ஆகிற டைம் என்னது தேர்ட் ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் அப்படின்றது ஆகுதா ஓகேவா ஸோ ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் அப்படின்றது ஆகுது அண்ட் இது வந்து அப்ஸ்ட்ரீமோட ஸ்பீட் ஓகே ஸோ மேலே வந்து கிலோமீட்டர் இருக்கு கீழே மினிட்ஸ் இருக்கு ஓகேவா அப்போ கீழேயும் எதில் மாற்றணும் ஹவரில் மாற்றணுமா ஹவரில் மாற்றினா என்ன வரும் ஃபோர் பை ஃபார்ட்டி கீழே சிக்ஸ்டி வரும் அந்த சிக்ஸ்டியை மேலே கொண்டு போயிடுவோம் ஸோ இது டூ டைம்ஸ் இது வந்து த்ரீ டைம்ஸ் அகெயின் கேன்சல் பண்ணோம்னா டூ டைம்ஸ் விச் இஸ் ஈக்வல் டு சிக்ஸ் கிலோமீட்டர் பர் ஆர்ன்றது என்னது அப்ஸ்ட்ரீமோட ஸ்பீட் ஓகே அண்ட் இதே மாதிரி டவுன் ஸ்ட்ரீமோட ஸ்பீட் கால்குலேட் பண்ணலாமா டவுன் ஸ்ட்ரீமும் ஃபோர் கிலோமீட்டர் போகுது பட் எவ்வளோ மினிட்ஸில் தேர்ட்டி சிக்ஸ் மினிட்ஸ் இல்லையா ஓகே ஸோ தேர்ட்டி சிக்ஸ் மினிட்ஸ் அப்படின்னா தேர்ட்டி சிக்ஸ் பை சிக்ஸ்டி வரும் ஸோ அந்த சிக்ஸ்டியாக மேலே போட்டுருவோம் இது வந்து ஃபைவ் டைம்ஸ் கேன்சல் ஆகும் அண்ட் இது வந்து த்ரீ டைம்ஸ் கேன்சல் ஆகுமா ஓகேவா ஸோ டுவெண்ட்டி பை த்ரீன்றது டவுன் ஸ்ட்ரீமோட ஸ்பீட் ஓகே ஸோ இப்போ அப் ஸ்ட்ரீமோட ஸ்பீட் தெரியும் டவுன் ஸ்ட்ரீமோட ஸ்பீட் தெரியும் ஸ்ட்ரீமோட ஸ்பீட் வேணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் ரெண்டையும் மைனஸ் பண்ணணுமா ஓகேவா ஸோ அப் ஸ்ட்ரீமோட ஸ்பீட் அப் ஸ்ட்ரீமோட ஸ்பீட் அப்படின்றது என்னது போட்டோட ஸ்பீட் மைனஸ் ஸ்ட்ரீமோட ஸ்பீட் டவுன் ஸ்ட்ரீம் அப்படின்னா போட்டோட ஸ்பீட் ப்ளஸ் ஸ்ட்ரீமோட ஸ்பீட் ரெண்டையும் சப்ராக் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு சப்ராக் பண்ணி பை டூ போட்டோனா கிடைக்குமா ஓகேவா ஸோ சப்ராக் பண்ணால் என்ன வரும் ட்வெண்ட்டி பை த்ரீ மைனஸ் சிக்ஸ் விச் இஸ் ஈக்வல் டு ட்வெண்ட்டி மைனஸ் எயிட்டீன் பை த்ரீ விச் இஸ் ஈக்வல் டு டூ பை த்ரீ ஓகேவா பட் ரெண்டையும் மைனஸ் பண்ணி என்ன பண்ணணும் பை டூன்றது போடணும் ஸோ இந்த இடத்துல இந்த ஒன் பை டூன்றத மறந்துடக்கூடாது ஸோ ஒன் பை டூ போட்டோம் அப்படின்னா என்ன வரும் ஒன் பை த்ரீ விச் இஸ் ஆப்ஷன் பி ஓகே ஸோ அங்கே பை டூ போடல அப்படின்னா டூ பை த்ரீ வரும் பட் ஸ்ட்ரீமோட ஸ்பீட் அப்படின்றது என்னது அப் ஸ்ட்ரீமையும் டவுன் ஸ்ட்ரீமையும் டவுன் ஸ்ட்ரீமில் இருந்து அப் ஸ்ட்ரீமை சப்ராக் பண்ணி பை டூ போடணுமா ஸோ ஒன் பை த்ரீன்றது கரெக்ட் ஹேமா சிவ சுப்பிரமணி ஜான்சன் விஷால் சோனா நந்தினி விஜயகுமார் ஓகே ஸோ அபினே சிவகுமார் கோகிலா ஸோ ஒன் பை த்ரீன்றது கரெக்டான ஆன்சர் ஓகே is next one 4 years ago rahav and karuna's age is in the ratio of 2 is to 3 some of the present ages are 7 years more than the meena's present age find the present age of meena if karuna's age after 5 years is 27 years so fifth question again ans ஸோ நமக்கு கண்டுபிடிக்க சொன்னது மீனாவோட ப்ரெசன்ட் ஏஜ் என்னன்றது ஓகே ஸோ ஜான்சன் விஷால் தேர்ட்டி ஒன்றது கரெக்டா ஓகே ஸோ ஃபோர் இயர்ஸுக்கு முன்னாடி ராகவ் அண்ட் கருணாவோட ரேஷியோக்கான ஏஜ் வந்து எப்படி இருக்கு 2 is 2 3 iruka idu vandu 4 years ago okay va appo present la ivungaloda age eppadi irukum idu vandu 2x and 3x so present la raghavoda age 2x plus 4 and karnavoda age 3x plus 4 en irukuma and adukaprama ena kuduthirukanga some of their present ages are 7 years more than the meena's present age ஓகே ஸோ மீனாவோட ப்ரெசன்ட் ஏஜ் அப்படின்றது வந்து இவங்களுடைய சம் ஆஃப் தி அதாவது ராகவ் அண்ட் கருணாவுடைய ப்ரெசன்ட் ஏஜை விட எவ்வளோ கம்மியாக இருக்கும் செவன் இயர்ஸ் வந்து கம்மியாக இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ யாரோட ஏஜ் வந்து அதிகமாக இருக்கு ராகவ் அண்ட் கருணாவோட கரண்ட் ஏஜ் வந்து மீனாவோட ப்ரெசன்ட் ஏஜை விட செவன் வந்து அதிகமாக இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ மீனாவோட ப்ரெசன்ட் ஏஜில் இருந்து செவனை சப்ராக் பண்ணி வர்றது தான் என்னது இதை ரெண்டையும் ஆட் பண்ணுற வேல்யூவா ஸோ என்ன வரும் ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் எயிட் அப்படின்றதா ஓகேவா சாரி மீனாவோட ஏஜ்லையா மைனஸ் பண்ணோம் ஃபைவ் 
மீனாவோட ப்ரெசன்ட் ஏஜ் அப்படின்றது வந்து ராகவ் அண்ட் கருணாவோட ப்ரெசன்ட் ஏஜஸ் என்னது ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் எயிட்டுன்றது ஓகேவா ஸோ இதை விட ஏழு வந்து கம்மியாக இருக்கும் ஸோ மைனஸ் செவன் அப்படின்றது அதாவது இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் ராகவ் அண்ட் கருணாவோட ப்ரெசன்ட் ஏஜுக்கும் மீனாக்கும் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் வந்து செவன் இயர்ஸ் ஸோ மீனாவோட ப்ரெசன்ட் ஏஜ் வந்து இவங்கள விட ஏழு வந்து கம்மியாக இருக்கும் ஓகேவா அப்போ இங்க மீனாவோட ப்ரெசன்ட் ஏஜ் அப்படின்றது ரேஷியோல என்ன வருது ஃபைவ் எக்ஸ் பிளஸ் ஒன்றது இருக்கா ஓகேவா அப்போ கொடுத்துருக்கிற கிவன் ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து மீனாவோட ப்ரெசன்ட் ஏஜஸா ஓகே ஸோ மீனாவோட ப்ரெசன்ட் ஏஜஸ் அப்படின்னா ஃபைவ் எக்ஸ் பிளஸ் ஒன்னு இருக்கணும் ஓகேவா அதாவது நம்ம கொடுத்துருக்கிற ஆப்ஷன்ஸில் இருந்து ஒன்னை சப்ராக் பண்ணோம் அப்படின்னா வர்றது வந்து எப்படி இருக்கணும் ஃபைவோட மல்டிப்புளாக இருக்கணும் அதாவது இந்த ட்வெண்ட்டி செவன் அப்படின்றத நம்ம ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்ன்ற ஃபார்மில் எழுத முடிஞ்சால் அதுதான் ஆன்சராக இருக்கும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னாக எழுத முடியுமா ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் டூனு வரும் ஸோ இது வராது அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எழுத முடியுமா ட்வெண்ட்டி ஃபைவ்ன்றதே வந்து ஃபைவோட மல்டிப்புள் ஸோ அங்கே ப்ளஸ் ஒன் ஆட் ஆகலை அண்ட் அகை இங்கேயும் ட்வெண்ட்டி ப்ளஸ் த்ரீனு வரும் வராது இங்கேயும் ட்வெண்ட்டி ப்ளஸ் ஃபோருன்னு வரும் வராது இந்த தேர்ட்டி ஒன்னை எப்படி எழுதலாம் தேர்ட்டி ப்ளஸ் ஒன்னு எழுதலாமா இந்த தேர்ட்டின்றது ஃபைவோட மல்டிப்புளா அப்போ ஆன்சர் என்னவா இருக்கும் ஆப்ஷன் டியாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ மீனாவோட ப்ரெசன்ட் ஏஜ் தான் கேட்டிருக்காங்க மீனாவோட ப்ரெசன்ட் ஏஜுக்கான ரேஷியோ வந்து ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்னுன்னு இருக்கணும் ஓகேவா ஸோ ஒன்னு கிவன் ஆப்ஷனில் ஒன்னை சப்ராக்ட் பண்ணிவிட்டு ரிமைனிங் இருக்கிற வேல்யூ ஃபைவோட மல்டிப்புளான்னு பார்க்கணும் ஓகேவா ஏன்னா ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்றது தான் டுவெண்ட்டி செவன் ஸோ ஃபைவ் எக்ஸ் வந்து டுவெண்ட்டி செவன் மைனஸ் ஒன் ஸோ டுவெண்ட்டி செவனில் ஒன் போச்சுன்னா டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் மல் ஃபைவ் மல்டிப்புள் கிடையாது இங்கே டுவெண்ட்டி ஃபோர் வரும் அதுவும் ஃபைவ் மல்டிப்புள் கிடையாது இங்கே டுவெண்ட்டி டூ ஃபைவ் மல்டிப்புள் கிடையாது இங்கே தேர்ட்டி வரும் ஃபைவ் மல்டிப்புள் அண்ட் அகைன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இருக்குது ஸோ அதுவும் ஃபைவ் மல்டிப்புளில் வராது ஆப்ஷன் டி தேர்ட்டி ஒன் இயர்ஸ்ன்றது கரெக்டான ஆன்சர் ஓகேவா ஸோ சால்வ் பண்ணாலும் தேர்ட்டி ஒன்றது தான் வரும் எஸ் சந்தியா குட் ஆஃப்டர்நூன் ஸோ ஃபிஃப்த் ஒனுக்கான ஆன்சர் வந்து தேர்ட்டி ஒன் இயர்ஸ்ன்றது நெக்ஸ்ட் ஒன் ஸ்பீட் ஆஃப் அ ட்ரைன் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் ஆர் இன் தி ரேஷியோ த்ரீ இஸ் டு ஃபைவ் டைம் டேக்கன் டு கிராஸ் அ போல் Uh, is in the ratio 5 is to 4 length of a train z is 240 meter which is 60% of the train uh, 60% of the length of a train y find the length of a train x priya parashuram robin priya vinod gokila niveta chandrashekaran sandhya joel rin so 30 one and the correct answer sixth one can answer ஸோ சிக்ஸ்த் வானுக்கு என்ன ஆன்சர் வரும் சிக்ஸ்த் வான் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஸ்பீட் ஆஃப் தி ட்ரெயின் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் ஆர் இன் தி ரேஷியோ த்ரீ இஸ் டு ஃபைவா ஓகேவா ஸோ ட்ரெயின் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் இருக்கு அதனுடைய ஸ்பீட் ரேஷியோவை வந்து த்ரீ இஸ் டு ஃபைவ்னு கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு டைம் டேக்கன் டு கிராஸ் அ போல் இன் தி ரேஷியோ ஃபைவ் இஸ் டு ஃபோரா ஓகேவா ஸோ டைம் டேக்கன் டு கிராஸ் அ போல் ஃபைவ் அண்ட் ஃபோர் அப்படின்றது ஓகேவா எஸ் ஜான்சன் விஷால் நிவேதா சந்திரசேகரன் ஹேமா சிவ சுப்பிரமணி த்ரீ ஹண்ட்ரடுன்றது கரெக்டா ஓகே ஸோ இது வந்து ட்ரெயின் எக்ஸோட ஸ்பீடு அண்ட் இது வந்து டைம் அப்போது டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்றது வந்து என்னவாக இருக்கும் த்ரீ இன்ட்டு ஃபைவ் இஸ் டுவெண்ட்டி சாரி ஃபிஃப்டீன் த்ரீ இன்ட்டு ஃபைவ் வந்து ஃபிஃப்டீன் அண்ட் ஃபோர் இன்ட்டு ஃபைவ் வந்து ட்வெண்ட்டி ஓகேவா தி லென்த் ஆஃப் ட்ரெயின் ஜெட் இஸ் டூ ஃபார்ட்டி மீட்டர் விச் இஸ் அ சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் ஆஃப் தி லென்த் ஆஃப் அ ட்ரெயின் ஒய்யா ஓகேவா ஸோ ட்ரெயின் ஒய்யில் சிக்ஸ்டி ஒய்யோட சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் தான் வந்து ட்ரெயின் ஜெட்டோட லென்த் தான் ஸோ சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் அப்படின்றது டூ ஃபார்ட்டி அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வந்து என்னவா இருக்கும் ஸோ பர்சன்டேஜ் கேன்சல் ஆயிரும் சிக்ஸ்டி வந்து ஃபோர் டைம்ஸ் கேன்சல் ஆகும் ஸோ ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இது வந்து ட்ரெயின் ஒய்யோட லென்த்தா ஒய்யோட லென்த்துக்கான ரேஷியோ என்னது 
20 அப்படின்றதா அப்போ இந்த 20 பார்ட்ஸ் உடைய வேல்யூ தான் என்னது 400 நமக்கு தேவை ஃபிஃப்டீன் ஸோ ஃபிஃப்டீன் பார்ட்ஸ் உடைய வேல்யூ என்னன்றது ட்வெண்ட்டி வந்து ட்வெண்ட்டி டைம்ஸ் கேன்சல் ஆகும் ட்வெண்ட்டி இன்ட்டு ஃபிஃப்டீன் என்ன வரும் த்ரீ ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் ஆப்ஷன் டி வந்து கரெக்டான ஆன்சர் ஓகே சப்னே சிவகுமார் சந்தியா கோகிலா நந்தினி விஜயகுமார் த்ரீ ஹண்ட்ரடுன்றது கரெக்ட் ஸோ ட்ரெயினோட ஸ்பீட் அண்ட் அது வந்து போல கிராஸ் பண்ணுறதுக்கான டைமை கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஒரு ட்ரெயின் வந்து போல கிராஸ் பண்ணுது அப்படின்னா அதனுடைய ஓன் லென்த்தை தான் கிராஸ் பண்ணும் ஸோ டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஃபிஃப்டீன் எஸ் டு டுவெண்ட்டின்றது வந்து இருக்கு அண்ட் அதுக்கப்புறமா ட்ரெயின் ஒய்யோட சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் தான் வந்து ட்ரெயின் ஜெட்டோட லென்த்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் டூ ஃபார்ட்டி அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஸோ டுவெண்ட்டி பார்ட்ஸ் உடைய வேல்யூ ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னா ஃபிஃப்டீன் பார்ட்ஸ் உடைய வேல்யூவை கேல்குலேட் பண்ணும் ஸோ த்ரீ ஹண்ட்ரடுன்றது கரெக்டான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் ஒன் A shopkeeper marks 50% above the cost price and sells at a 20% discount. If the profit is double the discount and the discount rate is same, the shopkeeper marks what percentage more than the CP? So, seventh question again answer or no? ஜோ ஆல்ட்ரன் பாலமுருகன் த்ரீ ஹண்ட்ரடுன்றது லாஸ்ட் கொஷனுக்கு கரெக்டான ஆன்சர் ஸோ செவன்த் ஒன்னுக்கான ஆன்சர் செவன்த் ஒன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஷாப் கீப்பர் மார்க்ஸ் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் அபவ் தி காஸ்ட் ப்ரைஸ் அண்ட் செல்ஸ் ட்வெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் டிஸ்கவுண்ட் சொல்லியிருக்காங்களா ஸோ சோனா ஆப்ஷன் சி சொல்லியிருக்காங்க ஓகே ஸோ லெட்டஸ்ட் டேக்க காஸ்ட் ப்ரைஸை என்னென்னு எடுத்துப்போம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இல்லை ஹண்ட்ரட் எக்ஸ்ன்னு எடுத்துப்போமா ஓகே ஹேமா சிவசுப்ரமணி ஹண்ட்ரட் ஓகே அண்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஷாப் கீப்பர் மார்க்ஸ் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் அபவ் தி காஸ்ட் ப்ரைஸா ஓகே அப்போ மார்க்டு ப்ரைஸ் அப்படின்றது என்னவாக இருக்கும் இதில் இருந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் அப்படின்னா மார்க்டு ப்ரைஸ் வந்து 150x. Next, what are you saying? And sales at 20% discount. So, discount is always calculated on marked price. So, here is the 20% discount. 150 is 20% into 30. Yeah. Okay. So, 30x is approximately 120x. In the 120x, what is the selling price? எஸ் கோகுல் ஜி செவன்டி ஃபைவ்ன்றது கரெக்டான ஆன்சர் ஓகே ஸோ இந்த கொஷனுக்கான ஆன்சர் வந்து செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் கோகுல் நிவேதா சந்திரசேகரன் கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க தி ப்ராஃபிட் இஸ் டபுள் அண்ட் தி டிஸ்க் ப்ராஃபிட் இஸ் டபுள் தி டிஸ்கவுண்ட் அண்ட் டிஸ்கவுண்ட் ரேட் இஸ் சேம்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இஃப் தி ப்ராஃபிட் இஸ் டபுள் தி டிஸ்கவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்களா ஆல்ரெடி டிஸ்கவுண்ட் வந்து எவ்வளோ கொடுக்குறாங்க ட்வெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஸோ டபுள் தி டிஸ்கவுண்ட் அப்படின்னா ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் கொடுப்பாங்களா ஓகே ஸோ இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலாக நம்ம கண்டுபிடிச்ச செல்லிங் ப்ரைஸ் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறாங்க ப்ராஃபிட் வந்து டபுள் தி டிஸ்கவுண்ட் ஆல்ரெடி டிஸ்கவுண்ட் வந்து ட்வெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் இருக்குது இப்போது ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து ப்ராஃபிட் வருது அண்ட் டிஸ்கவுண்ட் ரேட் வந்து சேமாக தான் இருக்கும் ஸோ டிஸ்கவுண்ட் ரேட் வந்து ட்வெண்ட்டி பர்சன்ட் தான் தென் ஷாப் கீப்பர் மார்க்ஸ் வாட் பர்சன்டேஜ் மோர் தென் தி சிபி இப்போது ப்ராஃபிட் அப்படின்றது ஃபார்ட்டி பர்சன்ட்னா ப்ராஃபிட் வந்து ஆல்வேஸ் கேல்குலேட்டட் ஆன் சிபியா ஓகேவா ஸோ சிபி வந்து ஹண்ட்ரட் எக்ஸ் அப்படின்னா இதில் இருந்து ஃபார்ட்டி பர்சன்ட்டுக்கான ப்ராஃபிட்னா என்ன வரும் செல்லிங் ப்ரைஸ் அப்படின்றது ஒன் ஃபார்ட்டி எக்ஸ்ன்றது வருமா ஓகே ஆனால் பட் டிஸ்கவுண்ட் வந்து எவ்வளோதான் சொல்கிறாங்க ட்வெண்ட்டி பர்சன்டேஜ்னு தான் சொல்கிறாங்க நமக்கு மார்க்டு ப்ரைஸ் அப்படின்றது என்னன்னு தெரியாது பட் இதில் இருந்து என்ன பண்ணுறாங்க ட்வெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்கும்போது நமக்கு செல்லிங் ப்ரைஸ் வந்து ஒன் ஃபார்ட்டி வருதா அப்போது எயிட்டி பர்சன்டேஜ் உடைய வேல்யூ தான் என்னது ஒன் ஃபார்ட்டி எக்ஸ் அண்ட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் உடைய வேல்யூ என்னன்றதை கேல்குலேட் பண்ணணுமா பர்சன்டேஜ் கேன்சல் ஆயிரும் இது ஃபைவ் டைம்ஸ் இது வந்து ஃபோர் டைம்ஸ் ஓகேவா அண்ட் ஃபோரால் கேன்சல் பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபோரால் கேன்சல் பண்ணோன்னா த்ரீ டைம்ஸ் அண்ட் ஃபைவ் டைம்ஸ் வரும் 
ஓகே வா ஸோ எக்ஸ் வரும் மல்டிபிள் பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன வரும் ஒன் செவன்டி ஃபைவ் எக்ஸ் அப்படின்றது அப்போ மார்க்டு ப்ரைஸ் வந்து என்னவா இருக்கு ஒன் செவன்டி ஃபைவ் எக்ஸா இருக்கு அண்ட் காஸ்ட் ப்ரைஸை விட எவ்வளோ அதிகமாக வந்து மார்க் பண்ணியிருக்காங்க செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து மார்க் பண்ணியிருக்காங்க காஸ்ட் ப்ரைஸ் வந்து ஆல்வேஸ் ஹண்ட்ரட் எக்ஸ் ஓகேவா ஸோ எவ்வளோ அதிகமாக இருக்கு செவன்டி ஃபைவ் அதிகமாக இருக்கு ஸோ செவன்டி ஃபைவ் எக்ஸ் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் எக்ஸ் இன்டூ ஹண்ட்ரட் எக்ஸ் கேன்சல் ஆயிரும் ஹண்ட்ரட் கேன்சல் ஆகி செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ்ன்றது வரும் ஓகேவா ப்ராஃபிட் வந்து டிஸ்கவுண்ட்டை விட டபுள் ஆகுது ஸோ அப்போ ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் பட் டிஸ்கவுண்ட் வந்து சேம் தான் காஸ்ட் ப்ரைஸ் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னா செல்லிங் ப்ரைஸ் ஒன் ஃபார்ட்டி வரும் பட் டிஸ்கவுண்ட் வந்து டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் தான் கொடுக்குறாங்க அப்போ அந்த எயிட்டி பர்சன்டோடைய வேல்யூ தான் வந்து என்னது இந்த ஒன் ஃபார்ட்டி எக்ஸ் ஸோ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ்க்கான வேல்யூவை கால்குலேட் பண்ணிவிட்டு ஓவராலாக காஸ்ட் ப்ரைஸில் இருந்து எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்றதை கால்குலேட் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ சோனி சர்வேஸ் பிரியா பரஷ்ராம் பாலமுருகன் நந்தினி விஜயகுமார் ஜான்சன் விஷால் செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ்ன்றது கரெக்ட் ஓகே நெக்ஸ்ட் வே ஃபோர் இயர்ஸ் அகோ தி ஏஜ் ஆஃப் ஏ இஸ் டூ டைம்ஸ் தி ப்ரெசென்ட் ஏஜ் ஆஃப் பி சி இஸ் எயிட் இயர்ஸ் எல்டர் தென் பி அண்ட் டுவெல் இயர்ஸ் எங்கர் தென் ஏ ஃபைன் தி ப்ரெசென்ட் ஏஜ் ஆஃப் டி இஃப் தி ப்ரெசென்ட் ஏஜ் ஆஃப் சி இஸ் ஃபோர் டைம்ஸ் தி ப்ரெசென்ட் ஏஜ் ஆஃப் டி நாளிலிருந்து ஐபிபிஎஸ் பிஓ பிலிம்ஸ்ல தேர்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா சோ அந்த ஃபார்மேட்ல தான் கிளாஸ் வந்து போக போகுது சோ ரெண்டு மணிக்கு மறக்காம எல்லாருமே லைவ்ல ஜாயின் பண்ணிடுங்க ஓகே ஸோ தேர்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா அதில் நம்ம எந்த மாதிரியான கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் அட்டன் பண்ணலாம் ஸோ டைம் வந்து சேவ் ஆகும் அது எல்லாமே டுமாரோ கிளாஸில் பார்க்கலாம் டெய்லியுமே டூ ஓ கிளாக் லைவ் ஸ்டேஷனில் ஜாயின் பண்ணிவிடுங்க அண்ட் உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஓகே ஸோ ஜான்சன் விஷால் சிக்ஸ்ன்றது கரெக்டான ஆன்சர் ஓகே என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஃபோர் இயர்ஸ் அகோ தி ஏஜ் ஆஃப் ஐ ஏ இஸ் டூ டைம்ஸ் தி present age of b ah okay so b oda present age vandu nama enna nu eduthupom x nu eduthukrom okay va 4 years ku munnadi a oda age eppadi irukuma b oda present age vida twice ah irukum appadina 2x ah irukum idu eppo 4 years ago appo present la ஏஓட ஏஜ் வந்து என்னவா இருக்கும் நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவரோட ஏஜ் டூ எக்ஸ் அப்படின்னா ப்ரெசென்ட் ஏஜ் வந்து டூ எக்ஸ் பிளஸ் ஃபோரா ஓகே அண்ட் அதுக்கப்புறமா என்ன கொடுத்துருக்காங்க சி இஸ் எயிட் இயர்ஸ் எல்டர் தென் பி பிஏ விட சி வந்து எட்டு வருஷம் பெரியவங்க அண்ட் டுவெல் இயர்ஸ் எங்கர் தென் ஏ ஏவை விட 12 years சின்னவங்க ஓகேவா ஸோ ரெண்டு பேருமே பி அண்ட் ஏவை வச்சு சியோட ஏஜ் கொடுத்துருக்காங்களா ஸோ சியோட ஏஜை நம்ம ஈக்குவல் பண்ணுறோம் பியோட ப்ரெசென்ட் ஏஜ் என்னது எக்ஸ் பி அண்ட் சியில் யார் பெரியவங்க சியா சி இஸ் எயிட் இயர்ஸ் எல்டர் தென் பி ஸோ எக்ஸ் ப்ளஸ் எயிட் அப்படின்றது சியோட ஏஜ் அண்ட் அதே இது ஏவை வச்சு எழுதணும் அப்படின்னா டுவெல் இயர்ஸ் எங்கர் தென் ஏ ஸோ டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் மைனஸ் டுவெல் ஸோ எக்ஸோட வேல்யூ என்னவா இருக்கும் இங்கே எக்ஸ் இங்கே மைனஸ் எயிட் இருக்கும் மைனஸ் எயிட் இங்கே வந்தது அப்படின்னா ப்ளஸ் எயிட் ஸோ எக்ஸோட வேல்யூ வந்து சிக்ஸ்டீன் அப்போது சிஇோட ப்ரெசன்ட் ஏஜ் ஓகேவா ஸோ சிஇோட ப்ரெசன்ட் ஏஜ் எய்தர் இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் சாரி இங்கே இல்லை எய்தர் எதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் இந்த இடத்துல இல்லைனா இந்த இடத்துல ஸோ எக்ஸ் வந்து சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டீன் ப்ளஸ் எயிட் என்னவா இருக்கும் டுவெண்ட்டி ஃபோருன்றது ஓகேவா ஸோ கோகுல் நிவேதா சந்திரசேகரன் சந்தியா அபினேஷ் சிவகுமார் ஹேமா சிவசுப்ரமணி பாலமுருகன் சிக்ஸ்ன்றது கரெக்ட் ஓகே நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஃபைன் தி ப்ரெசென்ட் ஏஜ் ஆஃப் டி இஃப் தி ப்ரெசென்ட் ஏஜ் ஆஃப் சி இஸ் அ ஃபோர் டைம்ஸ் தி ப்ரெசென்ட் ஏஜ் ஆஃப் டி ஓகேவா ஸோ ப்ரெசென்ட் ஏஜ் ஆஃப் சி வந்து எப்படி இருக்குமா ஃபோர் டைம்ஸ் ஆஃப் டியா ஸோ சி ஈக்வல் டு ஃபோர் டைம்ஸ் ஆஃப் டி So, C oda value 24 equal to 4 into D. D oda value என்னது 6 years option. D வந்து correct answer. Okay. 
So, 6 years into the correct Abhinaya Shivakumar 24 by 4, which is equal to 6 into the correct. Next one Kanish bought two mobiles Redmi and Vivo. Redmi at rupees X and Vivo at rupees 2X. She sold Redmi at 20% profit and Vivo at 25% loss. Then find the total CP of a two mobiles if the difference between the uh, selling price of Vivo and Redmi is 2400. So, 9th one answer. Ninth one easiest one, uh, S. Johnson will sell 24, gain rather correct, Abhinaya Shokma, 24,000. So, Kanish and, uh, Kanish bought two mo mobiles, uh, one one on the Redmi and one on the Vivo. Okay, but so that's why cost price of the Redmi and Vivo, Redmi at rupees X and Vivo at rupees X and Vivo at Redmi at rupees X and Vivo at 2X, it is the cost price. And she sold Redmi at a 20 percentage profit. Okay, wa? so Redmi a 20 percentage profit la on the sale panir kanga. Okay, so X abdiya vachikla, but adhik badala n and edithikla. X and 2x badala 100 and 200 nerithikla ma. Idu vande 100x and idu vande 200x. Abdiya edithala me ratio 1 is 2. So, 20 percentage profit of the selling price is 120 x and this is 25 percentage loss. So, 200 la 25 percentage of the 50 ya. So, 50 ya so 50 is up 150 x and selling price is a difference in 2400 na kudutir kaangla 120 150 kaana difference evlo 30 x oda value da vandu 2400 namakku ketirukirathu rendu mobiles udaya total cost price so 100 x plus 200 x ena varum 300x oda value n and 30x vandu 300x ah maranu appadina into 10 pananuma appo 2400 into 10 in the side into 10 panirukanga appo anga into 10 pannom appadina 24000 varum so option a vandu correct ah answer okay va 300 into 18 um podla illa 30x oda value vandu 2400 300x appadina into 10 dana so direct ah 24,000. So, option A on the ninth question is correct answer. Next one. Two trains A and B start from station X and Y towards each other. They take 4 hours 48 minutes and 3 hours 20 minutes to reach Y and X respectively after they meet. If the train A is moving at 45 km per hour, then find the speed of the train B. So, 10th one can answer. Two trains A and B irikku. So, X and Y la irindu towards each other varranga. Abdi varum bodhu. And the render train um meet pannadu kaprama. 4 hours 48 minutes and 3 hours 20 minutes la respective places avandhu reach pannranga. Edhu la. Uh, train A order speed one the 45 km per hour, train B order speed in Abdin Sali Katerkanga. Okay, so in the question of Porta Varako Namaka, in the data Zume Kudakala. Okay, wa. so X and Y in the render place, irikke. train A in the move agadhe, with 45 km per hour speed order, and Y one the in the move agadhe. But that's not yes, speed and then there is the render train may want at certain time la meet panna the kaprama x one the reach agaradhika 4 hours 48 minutes at the kada and b one the reach agaradhika uh, like 3 hours 20 
மினிட்ஸை வந்து எடுத்துக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க வேறு எந்த டேட்டாவும் கொடுக்கலை கரெக்டாக ஸோ இந்த லாஸ்ட் இப்போ மட்டும் ஸ்கிப் பண்ணிட்டு ரிமைனிங் இருக்கிறத பார்த்தா நமக்கு என்ன தெரியும் ரெண்டு பேரும் ஒரு பாயிண்டில் மீட் பண்ணுறாங்க அண்ட் அதுக்கப்புறமா ரெஸ்பெக்டிவ் பிளேசஸில் ரீச் ஆகிறதுக்கான டைம் இருக்கா ஓகே ஸோ அப்படி கொடுக்கும்போது ஸ்பீட் ஒன் அண்ட் ஸ்பீட் டூ வந்து எப்படி இருக்கும் டி ரூட் ஆஃப் டி டூ பை டி ஒன் அப்படின்றது ஓகேவா ஸோ ரெண்டு ட்ரெயினும் மீட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா அந்த டெஸ்டினேஷனை ரீச் ஆகிறதுக்கு இவ்வளோ டைம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஸ்பீடோட ரேஷியோ எப்படி எடுத்துப்போம் ஸ்பீட் ஒன் பை ஸ்பீட் டூ விச் இஸ் ஈக்வல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டி டூ பை டி ஒன்னா ஓகே ஸோ இங்கே டி டூன்றது என்னது த்ரீ ஹவர்ஸ் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸுன்றதா த்ரீ ஹவர்ஸ் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸை எப்படி எழுதலாம் த்ரீ ஒன் பை த்ரீன்னு எழுதிக்கலாம் அண்ட் டி ஒன் அப்படின்றது வந்து ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஃபார்ட்டி எயிட் மினிட்ஸ் ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஃபார்ட்டி எயிட் மினிட்ஸை ஃபோர் ஃபோர் பை ஃபைவ்னு எழுதுவோமா ஓகேவா ஸோ விச் இஸ் ஈக்வல் டு த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ நைன் ப்ளஸ் ஒன் டென் பை த்ரீ டிவைடட் பை ட்வெண்ட்டி ப்ளஸ் ஃபோர் ட்வெண்ட்டி ஃபோர் பை ஃபைவ் வரும் ஸோ விச் இஸ் ஈக்வல் டு டென் இன்ட்டு ஃபைவ் பை த்ரீ இன்ட்டு ட்வெண்ட்டி ஃபோர் ஸோ இது ஃபைவ் டைம்ஸ் கேன்சல் ஆகும் இது டுவெல் டைம்ஸ் கேன்சல் ஆகும் ஸ்கொயர் ரூட் இருக்கும் ஸோ ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் பை தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஸ்கொயர் ரூட் விச் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபைவ் பை சிக்ஸ் ஸோ ஸ்பீட் ஒன் அண்ட் ஸ்பீட் டூவோட ரேஷியோ என்னது ஃபைவ் இஸ் டு சிக்ஸ் அப்படின்றது அண்ட் ஸ்பீட் ஒன் வந்து என்னன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர்னு கொடுத்துருக்காங்களா அப்போ ஃபைவ் பார்ட்ஸ் உடைய வேல்யூ வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னா சிக்ஸ் பார்ட்ஸ் உடைய வேல்யூ என்னது ஃபைவ் நைன் டைம்ஸ் கேன்சல் ஆகும் நைன் இன்ட்டு சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி ஃபோர் கிலோமீட்டர் பெர் ஆர் ஆப்ஷன் சி வந்து கரெக்டான ஆன்சர் ஓகேவா ஸோ இதை இங்கே தான் சிம்பிளிஃபை பண்ணணும்னு இல்லை டேரெக்டாக டென் பை த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை ஃபைவ் அப்படின்றத எழுதிக்கலாம் ஓகே ஸோ நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது இந்த ஒரு ஃபார்மில் ரெண்டு ட்ரெயினும் கான டிஸ்டன்ஸ் கொடுக்கல வேறு எதுவுமே கொடுக்கல ரெண்டு ட்ரெயினும் மீட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ரெஸ்பெக்டிவ் டெஸ்டினேஷனை ரீச் ஆகிறதுக்கான டைம் மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஸ்பீட் ரேஷியோ வந்து ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டி டூ பை டி ஒன் அப்படின்றது ஓகேவா ஸோ அதில் ஸ்பீடோட ரேஷியோ வந்து ஃபைவ் இஸ் டு சிக்ஸ்ன்னு கிடைக்கும் அந்த ஃபைவ் பார்ட் ஜுடைய வேல்யூ தான் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் நம்ம சிக்ஸ் பார்ட் ஜுடைய வேல்யூ என்னன்றத கேல்குலேட் பண்ணணும் ஸோ டென்த் ஒன்னுக்கு ஃபிஃப்டி ஃபோர்ன்றது கரெக்ட் ஓகே எஸ் ஹேமா சிவசுப்ரமணி ஜான்சன் விஷால் அப்னே சிவகுமார் இவேதா சந்திரசேகரன் கோகுல் சந்தியா அண்ட் பிரியா வினோத் ஃபிஃப்டி ஃபோர்ன்றது கரெக்டான ஆன்சர் ஓகே ஸோ இன்றைக்கி பார்த்த பத்து சம்ஸ்லேயுமே கொஞ்சம் ஈஸியாக தான் இருந்திருக்கும் ஓகேவா ஸோ ஈவன் லாஸ்ட் சம் கூட நம்ம பேசிக் கிளாஸஸ் படிக்கும்போது அந்த ஃபார்ம்லாம் ஞாபகம் இருந்திருக்கும் அண்ட் அதுக்கப்புறமா மறந்துருப்போம் ஸோ எப்போவுமே கஷ்டமான சம்ஸை மட்டுமே ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும்னு நினைக்காதீங்க ஈஸியான சம்ஸையும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் அண்ட் நாளையிலேருந்து ஐவிபிஎஸ்பிஓக்கான மார்க் பேப்பரை வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஸோ மறக்காமல் ரெண்டு மணி லைவில் ஜாயின் பண்ணிடுங்க வி வில் மீட் இன் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் தே